前任已经心胸开阔，现任不想重蹈覆辙。隔壁日本政坛的走势就是这么不拘一格。本月十日，根据日本多家媒体披露，日本现首相岸田文雄打算给大家整个大伙，撤换掉内阁多名重要官员，以此来给外界一个交代。那么问题来了，岸田文雄到底打算给外界交代什么？日本政坛发生这种重量级震荡的核心原因又在哪里？那么话不多说，今儿咱们来黑一黑小日子过得不错的日本人。十二月十号的时候，朝日新闻、读卖新闻等多家日本权威媒体几乎在同一时间报道了一个新闻，那就是现首相岸田文雄打算采取果断手腕，对内阁中的数名高级官员采取果断措施，将其罢免，来重塑执政团队和更新内阁形态。而且，据传呢，将要更换的官员人数高达十五名。这个事儿被爆出来以后呢，外界马上议论纷纷。原因无他，因为这么大力度的对于内阁官员的变更措施，近十年来在日本政坛几乎都是闻所未闻的。上一次发生这种情况呢，还是在2012年安倍晋三第二次当选首相的时候。而且这次官员罢免的名单中有几个人的政治地位，细看起来还真让人有种心惊肉跳的感觉。首当其冲也是关注度最高的，就是经济产业大臣西村康人。经济产业大臣是日本政府经济产业省的最高长官，地位呢相当于中国的财政部部长，可以说啊，直接握住了内阁的钱袋子。这个岗位对岸田内阁的意义啊，可以说是非常大的。而担任经济产业大臣的这个西村康人，也不是什么省油的灯。他在日本国内向来是以态度激进著称的，属于日本政坛妥妥的少壮派。他的激进呢，不仅表现在跟安倍一起拜鬼这种事情上，更重要的是，西村康人一直支持日本进行本国芯片研发。就在十月份呢，还曾经公开在发布会上表示过，要为在广岛建厂的美国半导体巨头美光科技投资一千九百二十亿日元，来支持美国人把芯片技术的研发和生产转移到日本。而在此前的七月份，西村康人就曾经带人访问过印度，打算跟印度合作建设半导体产业链，用以围堵中国的芯片技术，并且给美国释放日本芯片复兴的信号。而除西村康人之外，内阁工坊长官松野博一、总务大臣铃木纯司和农业大臣宫下一郎这三个人呢，同样也让人对岸田文雄的操作是摸不着头脑。毕竟这三位的职务，一个是国务院发言人，一个是国务院办公厅主任，还有一个呢是农业部部长。放咱们国内都是省部级高官，一次性开除这么多人，岸田文雄真不怕日本政府直接瘫痪吗？不好意思，跟日本政府瘫痪比起来，岸田桑更在意的东西是他手中的权力和首相宝座的安稳。而这些高官不仅不是岸田文雄的助力，反倒更像是将来把他拉下马的隐患。要想知道这些人对岸田来说意味着什么，我们首先就要搞清楚岸田拉他们下台的理由到底是啥。按照日本工作社这样的老牌日本媒体报道，岸田内阁之所以大换血，核心在于有人秘密举报说内阁高官半数以上参与了政治现金活动。直白点说，就是日本内阁大批高级官员收黑钱了。这消息一报道出来啊，在全日本的舆论中就炸开了锅。其实政治现金这个玩意儿呢，绝大多数人心里是有数的，不就是把贪腐合法化吗？看着隔壁一片太平洋的美国，人家老白人早就把这套玩的炉火纯青了。但是大家都默认的东西，也不代表不能拿出来当做攻击对手的工具。政治斗争的核心就是抓住一切力量来对敌方进行打击。谁知道你收了多少钱呢？谁又知道你把收的钱是全部拿来进行政治宣传，还是自己也吃了皇军的回扣呢？这种模糊不清也没办法具体衡量的边界，也是真正能够拿来做文章的好角度。所以这个消息一被报道出来啊，关于岸田内阁的质询和对于岸田所代表的自民党的批评，就开始一波接一波了。尤其是以另现民主党为代表的在野党，更是言辞激烈的指出，岸田文雄本人有营私舞弊的嫌疑，囤积政治现金已经常态化了，而且政治现金的来源呢也完全不明。在这一系列的组合拳之下，岸田文雄开始已经失去了袒护自己这些部下的空间。于是乎，岸田不得不做出弃卒保居的决定。国民民主党的议员周山康将就公开要求岸田文雄要从自己做起，斩断日本政坛的派系政治源泉。啊，话呢，已经说到这个份儿上了。岸田文雄如果还想推三阻四，未免有点不太合适了。再加上之前的十一月，岸田内阁的支持率就下滑到了百分之二十一，创下了从二零一一到现在的十多年间日本执政内阁的最低支持率。民调的压力也逼着岸田文雄不得不做出挥泪斩马谡的抉择，开始大规模清洗自己的阵营。
。说到这里呢，好像看上去啊都是外部的问题，但如果深究下去，暗点所策划的这群内阁官员中，似乎都有一个很有趣的共同点，而这个共同点也许会给这次日本政坛大地震一个不一样的观察角度。在日本众多媒体把目光集中在政治现金的时候，读卖新闻呢却独具慧眼，发现了一个耐人寻味的细节。那就是几名被提及的高官都有一个共同的身份标签，他们都属于自民党中的安倍派。也就是说，这群人都是安倍晋三执政期间提拔起来的重要阁僚，都被打上了深厚的安倍烙印。看来，虽然安倍私人已逝，但是他开阔的胸怀还是笼络了不少人的。在其死后，继续为了他的政治理念服务，相信呢，他也能含笑九泉。不过，一旦安倍含笑九泉，岸田文雄他就笑不出来了。毕竟岸田这个首相，从二一年到今天提出的各种政策和理念，能达成的是寥寥无几。无论是外交还是内政上，都呈现出持续低迷的状态。这方面呢，当然有岸田执政能力捉急和美国匆忙撤走的原因，但最核心的问题恐怕就是这群安倍留下来的元老重臣对岸田这个新老大不怎么服从的原因。说到底呢，这群人啊，都是跟着安倍一路干了短则数年，长则十年的老部下，谁会服从岸田这种没啥权威的新话事人呢？大家以前也都是平起平坐的，怎么现在你爬到我们头上了？所以呢，岸田这两年啊，被这群指挥不动又没法子轻易撵走的老前辈，估计也早就怎么看都不顺眼了。如今呢，刚好借助现金事件，把碍眼的老家伙们一起打包送走，然后提拔听自己话的新人，向整个日本政坛宣布，安倍是过去式的，现在他是我岸田说了算的。很难说啊，岸田文雄心里没有这个想法。一个比较明显的信号，那就是内阁公防长官松野博一在现金事件被爆道后没几天，他的丑闻呢就开始迅速发酵。现在已经开始调查他近五年内收了超过一千万日元的事情了啊。岸田呢，在这种舆论下，罕见的保持了铁面无情的态度，基本上呢就是一副划清界限的嘴脸。或许岸田早就已经成竹在胸，甚至做好了准备，在安倍派被清理干净后，立刻派人接管他们留下的权力真空。不过呢，事态的发展也未必完全如岸田所愿。岸田即使切割，他的基本盘同样是自民党。这种对老成员的清洗，会不会让自民党整体感觉到不安呢？况且岸田现在也不敢保证，除了安倍派的元老，自己手下的嫡系会不会随着调查的深入也被牵连进去？一旦到了这种程度，岸田文雄自己是不是要走到引咎辞职这一步，也尚未可知。政治现金案其实只是日本政坛乱象的导火索。从上个世纪末到今天的近三十年内，日本经济的衰退似乎没有影响到日本政界的贪腐，反倒是随着安倍和岸田两任内阁的治理变得更为严重了。这对于未来日本经济改革和重振国力，恐怕是一道迈不过去的坎。行了，快乐时光中的短暂，希望大家喜欢的话能给个点赞、收藏，或者的话咱们下期视频再见。